רק לאחר שגילו מדינות ערב שאין באפשרותם להשמיד בכוחות סדירים, או בארגוני גרילה טרוריסטים את ישראל, עלה במוחם הרעיון להשמיד את ישראל ללא יריעה אחת. והכל בעזרת הסוס הטרויאני הקרוי הזהות הלאומית הפלסטינית. להחדירו בדרכי עורמה לתוך שטח ארץ ישראל, כדוגמת הרשות הפלסטינית שהוקמה על ידי ישראל עצמה בהסכם מוסלמי. ולאחר שיצברו מספיק כוח, יוכלו בעזרת מדינות ערב להסתער על ישראל המוחלשת ולחסלה בכוח. תוכנית זו הקרויה תוכנית השלבים אכן צלחה. בשנת 74 התקבלה תוכנית השלבים על ידי הליגה הערבית, ותוך מספר שנים התהפכו יוצרות בסכסוך הישראלי-ערבי. דעת הקהל בעולם שעד אז הזדהתה עם ישראל בשל היותה דוד האמיץ מול גוליית האכזר, ציירה לפתע את ישראל גוליית הענק מול דוד הפלסטיני. לפתע נשכחו כל מעשי הטרור הנוראים, האיומים שישראל הייתה נתונה בהם מלידתה, וישראל הפכה לתוקפן. לכובש שמנסה בכוח למנוע את מתן ההגדרה העצמית לעם חלש ושוחר שלום. להיפוך תדמיות זה התלווה אף היפוך של סיבה ומסובב. לא העולם הערבי פתח במלחמת השמד נגד ישראל, אלא ישראל היא שפתחה במסע כיבושים ציוני אימפריאליסטי נגד הערבים. כל מה שקורה עם הפלסטינים היום הוא תוצאה של מלחמת 1967 שהייתה מלחמת כיבוש, לא מלחמת הגנה. כלומר, פה יש דבר אפילו עוד יותר גרוע, כי מ-1967 זו הייתה התגוננות בפני תוקפנות. ומותר לך בהתגוננות כלפי תוקפנות לתפוס שטח, ושטח שתפסת במצב של תוקפנות הוא שלך. ובמקום זה, מה קורה? הגדירו היהודים את המלחמה של מלחמת המגן 67 כמלחמה תוקפנים מצידם. כאילו אנחנו יצאנו למלחמה כדי לכבוש את יהודה ושומרון ועזה. שקר כזה שאנחנו משקרים לעצמנו עוד לא היה בהיסטוריה. זהו שקר שאנחנו משקרים לעצמנו. הלכנו להתגונן נגד סוריה ונגד מצרים ואנחנו קוראים לזה מלחמת כיבוש. זה לא נשמע כדבר הזה. זהו שקר היסטורי ממדרגה ראשונה. וזה צריך איכשהו להנחיל לעם ישראל, שאנחנו בעצם משקרים על עצמנו כדי להתאבד. שקרים שחוזרים עליהם פעמים רבות, סופם שהופכים לאמיתות. שקר מעין זה הוא הבדיה בדבר קיומה של זהות פלסטינית היסטורית. הזהות הפלסטינית המזויפת שראשיתה בקללת אדריאנוס, שהוחזרה לחיים על ידי לורד בלפור, הפכה לכלי תעמולה ראשון במעלה. משעה שאויבי ישראל הבינו את הפוטנציאל השמדת זהות ארץ ישראל, ואימה של עם ישראל, שבשמו מוטבעת הבעלות עליה. אם מחר יחברו ספר לימוד ממשרד החינוך, ובו ייתנו הסבר, מעין ההסבר שאת, שאני השמעתי פה, איך נוצר הבלוף הפלסטיני? אם אתה פשוט תגיד להם את האמת, רק העובדות הפשוטות הנכונות, היסטוריה, תקום צעקה, הערבים יקומו על רגליהם, זה יגיע למועצת הביטחון, יגידו שאנחנו מפירים את הסכמי אוסלו ואת, ואת, ואת אנפוליס וכל מה שאתה לא רוצה, שאנחנו עושים הסתה בבתי הספר. אמריקה תתערב מיד, קונדוליסה עלולה לרקוע ברגלה, וכשקונדוליסה רוקעת ברגלה, ראש ממשלת ישראל רועד בכל איבריו. ויותר קל להקים מאה התנחלויות, מאשר לכתוב את זה היום בספר לימוד. אז אני שואל את עצמי, באיזה חדר בפולניה, באיזה חדר בסנאה תימן ישב המלמד, או ישב המורי, והוא לימד את, ה, את הילדים שארץ ישראל הוא שלו, ושהיא לא של הישמעאלים. ולמה? וללא סייג, ולא הייתה עליו שום הגבלה. היינו צריכים לבוא הנה ולהקים מדינה, ולנצח בכל כך הרבה מלחמות, ולקבור... אולי עשרים אלף כבר הרוגים על, על כיבוש הארץ, בטרור ובמלחמות, למעלה מ-20 אלף. קברים. את זה היינו צריכים לעשות כדי להגיע למצב שכאן אנחנו לנוער שלנו לא יכולים לעשות והגדת לבנך את האמת, את האמת ההיסטורית. 
אך דווקא אין כמו האמנה הפלסטינית עצמה בכדי להצביע על הזהות המזויפת שהלבישו תועמלני הליגה הערבית על ערביי ארץ ישראל. האמנה נוסחה לא על ידי ערביי ארץ ישראל, אלא על ידי תועמלנים מצריים בראשות נאצר. התכונה הבולטת ביותר בה היא הרטוריקה של כפל לשון. שחרור פלסטין הוא שלב ביניים בלבד, אמצעי למטרה נעלה יותר, האחדות הערבית. וכך נכתב בה. העם הפלסטיני מאמין באיחוד הערבי, וכדי למלא תפקידו בהגשמת האיחוד עליו לשמור בשלב זה על אישיותו הפלסטינית. אוזניים חדות, שמו לב לביטוי בשלב זה. מתי יבוא השלב הבא? כאשר יבוא האיחוד הערבי. נפתרה התעלומה. כאשר תיכבש ישראל, ומדינות ערב יעוטו על גוויעתה, אזי בשלב זה כבר לא יצטרכו את האישיות הפלסטינית יותר. מדינות ערב שניפחו את בלון התרמית, יפוצצו אותו ויחלקו את מדינת ישראל ביניהן. האתוס שבאמנה עוסק מעט מאוד בפנימיותה של הזהות הפלסטינית, אלא בעיקר בזהותו של האויב הציוני ובצורך לחסלו. האתוס הוא כולו שלילה בלא כל חיוב. מסתבר שהאמנה היא סוג של אנטישמיות מודרנית, יותר מאשר סוג של אידיאולוגיה לאומית. זהו אתוס של השמדת עם. מה שיש לנו כאן זה שימוש מתוחכם ביותר בזהות הבדויה הפלסטינית כדי לנגח את קיומנו. לגבי אמנה, האמנה הפלסטינית איננה אמנה לשחרור עם. מי שמדקדק ב-20 וכמה סעיפיה, רואה שם, שאין שם שום מילה על גאולה לאומית, אין שם שום משהו דומה למה שאנחנו רואים אצל, אצלנו ואצל עמים אירופאים אחרים, אולי אפילו במקומות אחרים. לא מדברים שם בכלל בעצם על התקווה והגאולה. מדובר רק על דבר אחד, על השמדת הישות הציונית ולימים השמדת ישראל. זאת המהות. זאת לא, זאת לא אמנה ל, 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 לגאולה לאומית, זאת אמנה להשמדת עם. צריך פשוט לקרוא סעיף אחר סעיף אחר סעיף. ובשם מי? לא בשם העם הפלסטיני שלא קיים, אלא בשם האומה הערבית. אולם, מסתבר שאם ייעלם האויב הציוני, תיעלם עמו גם הזהות הפלסטינית. בסעיף 13 לאמנה נאמר, איחוד העם הערבי ושחרור פלסטין הם שתי מטרות המשלימות זו עם זו, שכן האיחוד מוביל לשחרור פלסטין. ושחרור פלסטין מוביל לאיחוד. הוסרה המסכה. המטרה האמיתית היא איחוד העולם הערבי, ולא שחרור פלסטין. מפני שהחלום הגדול הוא איחוד העולם הערבי, והעניין הזה של פלסטין הוא זמני לצורכי השעה. השעה היא השמדת ישראל. אחרי שהמכשיר הזה יגמור את תפקידו, יחזרו אל המושגים שהם מבינים אותם, שקרובים מליבם, לא המושגים האירופיים של המדינות לאום, אלא אל האומה הערבית האסלאמית הכללית המאוחדת. זהו. ערפאת עצמו חשף את האמת בפני העולם כולו בהצהרתו משנת 1970. שאלת הגבולות אינה מעניינת אותנו, אומר ערפאת. מנקודת מבט ערבית אין לדבר על גבולות. פלסטין אינה אלא טיפה באוקיינוס הגדול. אומתנו היא האומה הערבית, המשתרעת מן האוקיינוס האטלנטי ועד לים האדום ומעבר לו. ובכן, האומה האמיתית של ערפאת עצמו היא אימפריית הג'יהאד האסלאמית הערבית העצומה כולה. שערביי ארץ ישראל הם חלק אינטגרלי ממנה ולא עם נפרד. מטרת בדיית פלסטין שהומצאה על ידי הערבים אינה בניית אומה, אלא הכחדת אומה אחרת. אך בשביל להסוות את התוכנית לחיסולה של ישראל, המציאו הערבים את תוכנית השלבים. בדרך זו הסבו הערבים את מלחמת ההכחדה המכוונת להשמדת עם, באמצעות הבדיה של מלחמת שחרור לאומית. כאשר באים הדוברים הישראלים ואומרים לך שזה טוב ליהודים שתוקם מדינה פלסטינית, כלומר, שתוקם מדינה פלסטינית שתהיה חברה באו"ם ותוכל לחתום על חוזה הגנה ותוכל להתחמש כרצונה, כי אין דבר כזה להקים מדינה ולהגיד שהיא לא תהיה חמושה. אתה שמעת פעם מדינה ערבית שתהיה מוכנה, אבל זה כל מדינה, לא תהיה חמושה? מה זה אנחנו, תקום פה ותיקן? יקום פה מין ותיקן כזה? איזה אדם בר דעת במדינת ישראל יהודי, שיש לו כל הרקע, ושהוא יודע מה מטרתה של האמנה הפלסטינית. ויודע על מה מחנכים את הילדים בבית ספר. איך הוא יכול לומר שהקמתה של מדינה פלסטינית, רשמית, היא ישנה, 
רשמית, הקמתה של מדינה כזאת זה טובתו, לטובת מדינת ישראל. כי הרי היא, היא תוכל להתחמש כאמור, היא תוכל לחתום על חוזה הגנה, היא תהיה חברה באו"ם, היא תהיה חברה בליגה הערבית, איך תוכל לנגוע בה בכלל? ברור לך לגמרי שהקמתה של מדינה פלסטינית, שמתנהגת כמו מדינה, ויש בה כל הכלים של המדינה, עם שגרירויות זרות, כבר עכשיו יש שגרירויות ברשות הפלסטינית, עם שגרירויות זרות, עם אפשרות לקבל צבא מן החוץ, עם אפשרות להתחמש כרצונה, עם חיל אוויר, וטנקים וכל השאר, יש לך עוד מדינת אויב? בפתחה של תל אביב, שהתעוררו התל אביבים. תוצא, לאן תעביר את שדה התעופה שלך? יש, יהיה מקום שלא יהיה, לא יהיה חשוף לטילים של ערבים? יהיה, יהיה בארץ באיזשהו מקום לאורך חוף הים נמל שלא יהיה חשוף לטילים? הרי אנחנו, מסתבר שאנחנו יצאנו מדעתנו. ואת השקר והזיוף ונשף המסכות הזה, אותו מנסים הערבים בתעמולתם למכור לעולם, העולם בולע בשקיקה. וכך יוצא שכשם שהמשחק בשמות פלסטין וגדה מערבית, חושף שקרים וחוצפה והיעדר בושה שמסוגלים לערבים, כך היא גם חושפת את שותפותה המכרעת של התקשורת העולמית והישראלית במיוחד, בטיפוח השקר הערבי. תקשורת המתהדרת בחשיפת האמת ובכתבות תחקיר נועזות, נמצאת משתפת פעולה אובססיבית עם השקר המונומנטלי הגדול בעולם. העולם הערבי הפעיל בצורה כמעט מדעית לוחמה פסיכולוגית על ישראל ועל המערב כולו. עד שבשנת 2007 כבר כמעט אין אדם בישראל ובעולם שלא בטוח שישראל לא כבשה איזה ארץ עתיקה ואיזה עם עתיק שקט ונחמד בשם פלסטינים. בדיה נבובה שנופלת כמגדל קלפים מול העובדות ההיסטוריות. כל הסיפור הזה של מדינה, מדינה אה, פלסטינית כשהיא, שהיא מחויבת מציאות הולך וקורם גידים, עור וגידים למול עינינו ואת זה אפשר עדיין לעצור וצריך לעצור את זה בצורה דרסטית ואני אומר לך איך מחר בבוקר לקחת את אבו מאזן, את אבו מאזן זה שנקרא מחמוד עבאס ואת אחמד קריע ואת כל החבורה הזאת, ולהעיף אותם מן הארץ יחד עם כל אלה שבאו קודם כל מתוניס, והערבים שיושבים היום ביהודה ושומרון יגידו לך תודה. ועכשיו כמובן, למה להרוס את החמאס? זאת אומרת, היום יש מין דבר שאומר ככה, תהרוס את החמאס כדי לעזור למחמוד עבאס. משלח ילדים יהודים להיהרג בעזה כדי לעזור, לעזור למחמוד עבאס, מה פתאום? תעיף אותו יחד עם החמאס ומכל השאר ותתחיל לשלוט בארץ שהיא ש- ש- שלך. מדוע? כי אין, אין דרך אחרת. ולפעמים שואלים אותי אנשים, אז מה, לא יהיה שלום? התשובה שלי, לא יהיה שלום. נחיה תמיד על חרבנו? כן. נחיה על חרבנו כדי לא למות בחרבם. מחיקת שם ישראל ממפת העולם הוא אולי האסון הכבד ביותר שנחת על עם ישראל. את זה בדיוק הבין אדריאנוס, ולכן הוא בחר בשם פלסטיין. ואת זה בדיוק גם מבינים יורשי אדריאנוס, התועמלנים הערבים. אנחנו מוכנים לוותר על שטחים שהם הליבה של הזהות הלאומית שלנו, תמורת שלום. מה פירוש הדבר? שאנחנו רואים בשלום ערך גבוה יותר מהזהות. אגב, בניגוד גמור ומוחלט לכל ההיסטוריה היהודית. תמיד היו היהודים מוכנים להקריב את נפשם על זהותם, ומכאן קידוש השם. כל אותם גילויים מופלאים של, 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 של מסירות נפש על מזבחה של הזהות. לאורך כל ההיסטוריה, העם היהודי היה מוכן להקריב את חייו על מזבח זהותו. היום הוא מוכן לדקור את כל הנכסים האלה תמורת איזשהו שקט יחסי. בעולם הפוליטי-תקשורתי התעמולה רבת העוצמה כבר שוטפת את המוחות ברחבי העולם. ששם הארץ אינו ארץ ישראל, כפי שנכתב במקרא, אלא פלסטין. אויבי ישראל מנתקים על ידי שימוש בשם המזויף את הקשר ההיסטורי, הזהותי, 
בין עם ישראל לארץ ישראל. וללא ניתוק הזה, אי אפשר היה להשתמש במילה כיבוש. היכול עם להיות כובש בארצו? בלתי אפשרי. האנגלים אינם יכולים להיות כובשים באינגלנד. באנגלית משמעותה ארץ האנגלים. וכך גם הישראלים אינם יכולים להיות כובשים באיזרלנד. באנגלית משמעותו ארץ הישראלים. ארץ ישראל. השאלה שנותרה, האם יוותרו היהודים על שמה וזהותה של ארצם התנכית? האם העולם הנוצרי יסכים לוותר על זהותה והרס התרבות המערבית של ארץ הקודש, ארץ ישראל? לעג הגורל, היהודים היו צריכים לנצח את אדריאנוס עד הסוף. לחכות אלפיים שנה, לחזור לארצם, לקונן בריבונות, להחיות את העברית, להקים צבא אדיר, להקים עם מחדש, לבנות את ירושלים כבירתם, וליישב כל עיר וכפר שאדריאנוס החריב. וכל זאת, צחוק הגורל, כדי שתהיה זאת דווקא ממשלת ישראל עצמה, שתוציא מתהום הנשייה את קללת אדריאנוס, שלא צלחה בימיו. היום, 1,800 שנה אחרי, קורא ראש ממשלת ישראל להגשים את מה שאדריאנוס לא הצליח. מדינה בשם פלסטין במקום ארץ ישראל. ואדריאנוס מחייך מהשאול.